Hey guys, how are you all? Welcome back to Chemical Gyan YouTube channel. So in this video, we are going to start another important chapter of class 12 that is solid state. So solid state in this chapter, we are going to study about solid state. Ke Generally, see, matter has three states. Hote. Liquid state, gaseous state and solid state. तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में ये जो चैप्टर है ना बच्चों लोग ये चैप्टर इजी है और थोड़ा सा इसके लिए इमेजिनरी पावर की जरूरत है अदरवाइज ये चैप्टर बहुत ही इजी है अगर आप देखोगे केमिस्ट्री 1 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले लो थर्मोडायनामिक्स ले लो सॉल्यूशंस ले लो उनके कंपैरिजन में दिस चैप्टर इज इजी एज वेल एज इंपॉर्टेंट तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दैट इज सॉलिड स्टेट तो आज इस वीडियो में हम लोग जनरली बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे थ्योरेटिकल चीज लाइक सॉलिड क्या होता है उसके प्रॉपर्टीज क्या है उसकी कितने टाइप्स है ये सब चीज डिस्कस करेंगे तो आज जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सॉलिड के डिटेल में घुसेंगे मतलब सॉलिड के अंदर पढ़ेंगे बात समझो तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सॉलिड स्टेट व्हाट इज सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट क्या होता है इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर it is a state of matter in which constituent particles in which constituent particles are held together by strong are held together by strong interparticle force of attraction इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इसका मतलब क्या होता है देखो सॉलिड एक स्टेट है जिसमें आपको मालूम है आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा होगा सॉलिड के बारे में हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं ना तो सॉलिड एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही पास में होते हैं जबकि लिक्विड में कैसा होता है थोड़े दूर और गैसियस में तो बहुत ही दूर होते हैं तो ये सॉलिड के क्रिस्टल जैसा दिख रहा है कि नहीं आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर और इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी स्ट्रांग होता है देखो दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि काफी स्ट्रांग होता है और ये फोर्स स्ट्रांग होने के वजह से ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ में एकदम स्ट्रांगली जुड़े होते हैं जिसके वजह से आप इनको अलग नहीं कर पाते जल्दी इसलिए तो सॉलिड टफ होता है एकदम बात समझिए तो सॉलिड एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी दो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी स्ट्रांग होता है क्लियर हो गया चलो अब हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में ये चीज तो आप लोग ने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में सीखा होगा सॉलिड के प्रॉपर्टी के बारे में क्या होता है सॉलिड के प्रॉपर्टीज तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड तो बताओ सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है हाई होता है इंटर पार्टिकल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई इज वेरी हाई बात समझ गया इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बहुत ज्यादा होता है इनका कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी इज लो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है जो कंप्रेस हो जाए क्या आप सॉलिड को कभी कंप्रेस कर सकते हो देखो गैसियस रहेगा तो दो एक गैस इधर इधर एक पिस्टन लगा दो इधर एक पिस्टन लगा दो और इसको प्रेस करो कंप्रेस हो जाएगा आपने 11th स्टैंडर्ड में गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ा है लेकिन सॉलिड को क्या आप कंप्रेस कर सकते हो नहीं कर सकते इसलिए इनका कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है बहुत ही लो होता है क्लियर हो गया कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी लो एक सेकंड रुको Compressibility is very low. Clear हो गया? अब diffusion power की बात करते हैं। Diffusion भी कैसा होता है? इनका low होता है। Diffusion is also low. Diffusion का मतलब क्या होता है? इधर से इधर चले जाना। जैसे कि इधर मैंने gas spray किया। तो वो gas क्या करेगा ना? पूरे room में क्या हो जाएगा? Diffused हो जाएगा। Higher concentrated region to lower concentrated region। वैसे liquid भी थोड़ा बहुत diffused हो जाता है। लेकिन सॉलिड सॉलिड जहां रख दिए वहां का वहीं रहेगा वो दूसरे जगह पर अपने आप नहीं जाएगा जब तक आप उसके ऊपर खुद फोर्स ना लगाओ 
बात समझ रहे हो तो गैसियस का डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है जबकि सॉलिड में डिफ्यूजन होता ही नहीं एकदम लो होता है क्लियर हो गया नेक्स्ट पॉइंट इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉलिंग पॉइंट ज हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट कैसा होता है हाई होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस फिर इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो या थर्मल कंडक्टेंस ये दोनों ही ज्यादा होता है कंडक्टिविटी इज मोर देन मोर देन लिक्विड एंड गैसेस बात समझ रहे हो देखो हर सॉलिड कंडक्टर नहीं होता लेकिन ये जो सॉलिड में कुछ सॉलिड होते हैं जो कंडक्टर होते हैं तो उनका कंडक्टिविटी लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है ये बात क्लियर हो गया सो so, अभी तले हम लोग ने क्या सीखा व्हाट इज सॉलिड स्टेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट इज इट डेयर एनी डाउट ये सब चीज याद रखना डिफ्यूजन लो होता है कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है लो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है जिसके वजह से उनको अलग करना मुश्किल होता है जब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है बहुत ज्यादा है तो उसको अलग कर पाओगे नहीं मतलब उसको अलग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा यानी बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा जब बहुत ज्यादा हीट दोगे तब भी वो मेल्ट हो गए और बॉइल हो गए इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ये बात क्लियर हो गया तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड तो जनरली दो टाइप के सॉलिड होते हैं एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एक होता है अमरफस सॉलिड तो उसको स्टार्ट करने के पहले जब तक आप लोग इसको प्रॉपरली नोट कर लो सो गाइस लेट्स स्टार्ट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड तो हम लोग को दो टाइप के सॉलिड पढ़ने हैं सॉलिड कितने टाइप का पढ़ना है दो टाइप का एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमरफस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकेंड वन इज अमरफस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और अमरफस सॉलिड क्या होता है तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड इसमें जो होता है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब क्या ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल जिनसे मिलकर एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है रेगुलर होता है फॉर लॉन्ग रेंज इधर मैं लिख देता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं तो इधर मैं लिख दूंगा रेगुलर अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सीपी का मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर लॉन्ग रेंज मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रेगुलरली अरेंज होते हैं ऐसा नहीं कि इेगुलर रेंडमली कहीं भी अरेंज होते हैं जैसे कि इधर मैंने ले लिया प्लस इधर मैंने ले लिया माइनस इधर ले लिया मैंने प्लस इधर ले लिया माइनस इधर ले लिया प्लस इधर ले लिया माइनस प्लस माइनस तो आप देख सकते हो इधर लिया माइनस इधर लिया प्लस माइनस आप देख सकते हो जो अरेंजमेंट है वो काफी कैसा है रेगुलर है प्लस के बाद माइनस प्लस के बाद माइनस प्लस के बाद माइनस प्लस के बाद माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा नहीं कि कहीं बहुत ज्यादा प्लस है कहीं बहुत ज्यादा माइनस है ऐसा नहीं जबकि इसके केस में इेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इेगुलर अरेंजमेंट इेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो इसमें देखो कुछ जगह प्लस बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे कुछ जगह माइनस ज्यादा हो जाएंगे तो कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है इेगुलर अरेंजमेंट है आप मुझे एक बात बताओ जैसे कि आप एक बॉक्स में वो लड्डू होता है ना वो पैक कर रहे हो तो अगर आप एक रेगुलरली पैटर्न में उसको पैक करते हो जैसे कि पहले ऐसा आपने लड्डू रख दिया ऐसा रखा फिर उनके इधर एक रखते हो इधर एक रखते हो तो जिसकी वजह से वो जो पैकिंग होता है वो प्रॉपरली होता है और अदर आई वाइज आपने लड्डू कहीं भी रख दिया आधा इधर रख दिया थोड़ा इधर रख दिया तो वो पैकिंग कैसा होता है खराब हो जाता है मतलब वो बॉक्स के अंदर जो लड्डू है खराब हो जाएंगे यानी वो एक तरीके से जो क्रिस्टल बनेगा जो पैकिंग बनेगा बहुत बकवास होगा जबकि आपने प्रॉपरली रेगुलर अरेंजमेंट किया है तो जल्दी उसमें से जो लड्डू है खराब होंगे क्या नहीं हो इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ना वो एकदम रेगुलरली अरेंज होते हैं जबकि इेगुलर अरेंज होते हैं इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट काफी बढ़ जाता है एज कंपेयर टू अमरफस सॉलिड ये जल्दी टूटते नहीं है जल्दी टूट जाते हैं बात समझ रहे आप लोग तो ये होता है फर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है जबकि अमरफस में इेगुलर होता है 
रेगुलर अरेंजमेंट होने के वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाते हैं तो जिसके वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट बढ़ जाता है एज कंपेयर टू अमरफस सॉलिड क्लियर हो गया आपको ये बात चलो ठीक है सेकेंड डिफरेंस देखते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड में डैट इज इसको हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं क्या बोलते हैं ट्रू सॉलिड जबकि इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो सॉलिड क्या बोलते हो स्यूडो सॉलिड या तो सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड ट्रू सॉलिड्स होते हैं और ये स्यूडो सॉलिड होते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब अगर आप कहीं कहीं कांच को देखोगे तो आप ध्यान से देखना वो जो कांच होता है ना कांच कांच इज एग्जाम्पल ऑफ अमरफस सॉलिड ग्लास जो होता है वो अमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल होता है उसको आप देखोगे अगर वो बहुत गर्मी वाले इलाके में है तो आप ऑब्जर्व करना वो नीचे की तरफ थोड़ा मोटा होगा और ऊपर की तरफ थोड़ा पतला होगा बात समझ नीचे की तरफ थोड़ा वो मोटा हो जाता है क्यों क्योंकि धीरे धीरे मेल्ट होता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं ट्रू सॉलिड नहीं होते ये क्या होते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं यानी स्यूडो सॉलिड तो थर्ड डिफरेंस क्या है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो काफी शार्प होता है जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता शार्प नहीं होता यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट किस में होता है ना मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज रेंज में होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है शार्प होता है मैं समझा दू इसका मतलब जैसे कि एन एनएसीएल का मेल्टिंग पॉइंट समझ लो 700 डिग्री सेल्सियस है तो 700 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा पूरा का पूरा एनएसीएल चाहे आप इतना बड़ा ले लो चाहे आप इतना सा एनएसीएल ले लो पूरा का पूरा एग्जैक्टली 700 डिग्री पे वो मेल्ट हो जाएगा लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता एग्जाम्पल प्लास्टिक प्लास्टिक देखो मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज रेंज में होता है इसका मतलब क्या हुआ देखो आप प्लास्टिक को हीट करते हो जब आप जलाते हो प्लास्टिक को क्या तुरंत जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंचा तुरंत सारे का सारा प्लास्टिक पिघल जाता है नहीं वो स्टार्ट होता है पिघलना समझ जाओ 50 डिग्री सेल्सियस से पिघलना स्टार्ट हुआ यानी मेल्ट होना स्टार्ट हुआ और 100 डिग्री तक मेल्ट हुआ समझ के चलो तो देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 और 100 के बीच में क्योंकि इधर भी वो मेल्ट हो रहा था और इधर भी हो रहा है इन दोनों के बीच में होता है तो वो रेंज में होता है शार्प नहीं होता जबकि इसमें एनएसीएल पूरा का पूरा 700 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएगा मतलब एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता वो किस में होता है रेंज में होता है सो गाइस जो लास्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एन आइजोट्रोपिक होते हैं जबकि अमरफा सॉलिड कैसे होते हैं आइजोट्रोपिक एन आइजोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन जबकि इधर मैं क्या बोलूंगा सेम प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन इन डिफरेंट डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन मतलब समझते हैं देखो आपको मालूम है क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो रेगुलर होता है यानी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलो देखो तो कैसे आप देख सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जो आयन है वो रेगुलरली अरेंज है तो अगर मैं देखो इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मुझे अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मुझे अरेंजमेंट सिर्फ माइनस 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 दिख रहा है इस डायरेक्शन में अरेंजमेंट सिर्फ प्लस 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 दिख रहा है तो आप डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट भी अलग दिख रहा है तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग है तो जिसके वजह से इनके प्रॉपर्टी भी अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो जाते हैं इसलिए मैंने लिखा डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन यानी एन आइजोट्रॉपिक आइजो का मतलब भी क्या होता है सेम टू सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन अब किसी भी डायरेक्शन में देख लो आपको सेम प्रॉपर्टी दिखेगा मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दो देखो आप क्रिकेट स्टेडियम में मैच देख रहे हो तो अगर उधर हम लोग सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करें रेगुलर अरेंजमेंट करें 
समझो जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है तो एक साइड मैंने सिर्फ इंडिया के लोगों को बिठाया और एक साइड सिर्फ मैंने किसको बिठाया ऑस्ट्रेलिया के लोगों को मतलब एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया इधर सिर्फ इंडिया जिधर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन तो अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूंगा तो मुझे इंडियंस दिखेंगे मतलब अलग चीज दिख रहा है और इस डायरेक्शन में देख रहा हूं तो अलग चीज दिख रहा है आप बात समझ रहे हो तो सिस्टमैटिक और रेगुलर अरेंजमेंट होने के वजह से डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट टाइप के लोग दिखाई दे रहे हैं यानी डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है क्योंकि इस डायरेक्शन में गया तो पार्टिकल चेंज हो गया इंडियन पार्टिकल आ गए और इस डायरेक्शन में गया तो ऑस्ट्रेलियन पार्टिकल आ गया तो वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर चेंजिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन जिसकी वजह से प्रॉपर्टी क्या हो गया चेंज हो गया लेकिन अभी मैंने क्या किया इेगुलर अरेंजमेंट किया सबको मिक्स बिठा दिया इंडियन और ऑस्ट्रेलियन को जिसकी वजह से अभी आप पहचान पाओगे क्या क्या इधर सिर्फ इंडियन बैठे इधर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन बैठे नहीं उधर आप क्या बोलोगे इधर ऑडियंस बैठे जो मैच देखने आए बात समझ रहे हो तो अगर सर इेगुलर अरेंजमेंट होगा तो आप क्या बोलोगे इधर भी बहुत सारे लोग हैं इधर भी बहुत सारे लोग हैं आप ये नहीं बोलोगे कि इधर सिर्फ इंडियन है इधर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन है जैसे कि स्कूल में एक तरफ सिर्फ लड़के एक तरफ सिर्फ लड़के तो रेगुलर अरेंजमेंट है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है तो अभी देखोगे तो लड़के दिखेंगे सर देखोगे तो लड़कियां लेकिन अगर मिक्स करके बिठा दो इेगुलर अरेंजमेंट कर दो तो आप बोलोगे कि बच्चे बैठे हैं समझ आप लड़के और लड़कियों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे आप बोलोगे बच्चे बैठे तो सेम इधर भी होता है इेगुलर अरेंजमेंट होता है कहीं भी प्लस माइनस प्लस माइनस जिसके वजह से इधर भी जाओ सेम प्रॉपर्टी दिखता है इधर भी जाओ सेम प्रॉपर्टी मतलब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो जबकि रेगुलर अरेंजमेंट में आप डिफ्रेंशिएट प्रॉपरली कर पाते हो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू वो क्रिकेट स्टेडियम वाला एग्जांपल समझाना सो so ये होते हैं दो टाइप के सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफ सॉलिड अभी हमको किसके बारे में पढ़ना है जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो सो so गाइस अभी हम बात करेंगे वॉट इज आइजोमोर्फिजम एंड पॉलीमोर्फिजम आइजोमोर्फिजम एंड पॉलीमोर्फिजम इसके पहले देखो हम लोग ने क्या देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड और मर्फर सॉलिड में डिफरेंट शेड देखा जो डिस्टिंग था तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल बताना भूल गया क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो एग्जांपल्स होते हैं वो सोडियम फ्लोराइड हो गया कैल्शियम फ्लोराइड हो गया जिंक ब्लैंड हो गया जबकि हमारा अमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल होता है ग्लास रबर प्लास्टिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो देखो आइजोमोर्फिजम एंड पॉलीमोर्फिजम का मतलब क्या होता है इसके डेफिनेशन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो ध्यान देना आइजोमोर्फिजम इसका मतलब होता है टू और मोर सब्सटेंस टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बात समझ गया ऐसे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जिनका जो क्रिस्टल अरेंजमेंट होता है वो एक दूसरे के साथ एकदम सेम होता है तो ऐसे दोनों सब्सटेंस एक दूसरे के क्या बन गए आइजोमोर्फिजम बन गए यानी आइजोमोर्स बन गए क्लियर हो गया एग्जांपल मैं ले सकता हूं जैसे कि सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ये दोनों ही अलग अलग है लेकिन इसका क्रिस्टल अरेंजमेंट और इसका क्रिस्टल अरेंजमेंट बात समझ रहे हो वो एग्जैक्टली exactly सेम होता है जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है ना अरेंजमेंट होने के बाद पार्टिकल का जो स्ट्रक्चर बनता है वो दोनों का क्या होता है सेम होता है इसलिए दिस टू आर आइजोमोर्स ऑफ इच अदर पॉलीमोर्फिजम क्या होता है पॉलीमोर्फिजम में क्या होगा अ सिंगल सब्सटेंस अ सिंगल सब्सटेंस और सिंगल सॉलिड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक सब्सटेंस है जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का होता है समझ लो क्या जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट इसमें देखो ये एक सिंगल सब्सटेंस है लेकिन इसका क्रिस्टल का अरेंजमेंट क्या है अलग अलग है तो इसमें एक बन जाता है कैल्साइट और एक बन जाता है एरेगोनाइट क्या बन जाता है एरेगोनाइट और सेकेंड वन इज कैल्साइट तो अब ध्यान से देखो इसमें मैंने क्या बोला दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होता है तो आइजोमोर्फिजम या एक सब्सटेंस है लेकिन वो एक होने के बावजूद भी वो अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाता है तो वो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीमोर्फिजम पॉली मतलब मैनी बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखा रहा है एक ही सब्सटेंस जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट इसका दो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक होता है कैल्साइट एक होता है 
तो ये हो गया हमारा आइजोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म अभी हम लोग लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो का दैट इज टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है तो इसको प्रॉपरली नोट करो और वीडियो में लास्ट तक बने रहो सो गाइस लेट डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड तो फर्स्ट टाइप इज आयोनिक सॉलिड देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है अभी मैंने बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर मैनर में होता है सिस्टमेटिक मैनर में होता है तो उसमें चार टाइप के सॉलिड आते हैं पहला होता है आयोनिक सॉलिड दूसरा होता है कोवेलेंट सॉलिड तीसरा होता है हमारा मेटालिक सॉलिड मेटालिक सॉलिड और जो लास्ट होता है वो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड टोटल चार टाइप के सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड बात समझ क्रिस्टलाइन सॉलिड टोटल चार टाइप के हैं आयोनिक मेटालिक कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर अभी हम लोग क्या करेंगे इनके बारे में सीखेंगे सभी सॉलिड के बारे में एक एक करके तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो आयन होता है देखो नाम से ही पता चल रहा है आयोनिक सॉलिड मतलब आयन से बना है लाइक कटायन एंड अनायन तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं कटायन एंड अनायन जबकि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ एक एटम होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और एटम में भी जनरली कौन होता है नॉन मेटालिक एटम कौन होता है नॉन मेटालिक एटम होता है कोई चार्ज नहीं होता उनके ऊपर मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं मेटालिक एटम कौन होता है मेटालिक एटम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इसमें भी मेटल्स क्या होते हैं मेटल्स जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होता है मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है मॉलिक्यूल देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब मॉलिक्यूल इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एग्जाम्पल दूंगा सब क्लियर हो जाएगा सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो भाई ये आयोनिक सॉलिड तो आयोनिक सॉलिड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी को पता है आयोनिक सॉलिड में आयोनिक बॉन्ड भी बोल सकते हो जिसको आप क्या बोलोगे आयोनिक बॉन्ड इसमें कौन सा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा कोवेलेंट बॉन्ड इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका नाम है मेटालिक बॉन्ड क्या नाम है मेटालिक बॉन्ड अभी मेटालिक बॉन्ड क्या होता है वो मैं समझाता हूं जबकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बात समझ गया देखो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है मेटालिक बॉन्ड मालूम में क्या होता है जैसे कि इधर मेरे पास एक मेटल का सॉलिड है समझ लो समझ जाओ कॉपर है तो कॉपर किसमें होगा प्लस के स्टेट में होगा तो कॉपर प्लस टू देखो मेटल आयंस है वो अपने दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए सभी ने अपना क्या किया दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन है ना इधर एक बन जाते ऐसे घूमते रहते कहीं भी डीलोकलाइज मैनर में घूमते रहते बात समझ रहे हो तो ये जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का जो समुंदर जैसा है देखो मेटालिक बॉन्ड कैसा दिखता ना इलेक्ट्रॉन का समुंदर है और उसमें मेटल आयन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन के समुंदर और मेटल आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं क्या बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड इज इट डेयर एनी डाउट ओके चलो अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है हाई होता है इनका भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटालिक सॉलिड का वो भी हाई होता है भाई आयरन की बात कर लो आयरन को पिघलाने के लिए कितना टाइम चले जाते हैं वैसे NaCl की बात कर लो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट इज अराउंड 700-800 डिग्री सेल्सियस जो कि बहुत ज्यादा है और इनका मेल्टिंग पॉइंट तो वेरी हाई वेरी हाई देखो कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है मेजर भी पता है लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो डायमंड डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट दुनिया में अभी तक सबसे ज्यादा पाया गया है ऐसा फिर हमारा एक हो गया सिलिका सिलिका जो आप पत्थर देखते हो जो चट्टाने देखते हो वो किससे बने सिलिका सिलिकेट्स बने तो सिलिका का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बढ़ जाता है जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है बहुत ही कम होता है लो होता है कैसा होता है लो क्योंकि वेंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में तो वेंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कम होता है कंडक्टेंस की बात करते हैं कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस 
तो ये कभी क्या NaCl में से सॉलिड सोडियम क्लोराइड में से करंट पास करोगे तो करंट पास होगा क्या नहीं लेकिन उसके मोल्टेन स्टेट में करंट पास हो जाएगा तो ये लोग कंडक्टेंस शो करते हैं लेकिन कौन से स्टेट में मोल्टेन स्टेट में ओके मोल्टेन स्टेट में दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनका कंडक्टेंस क्या होता है बहुत ही ज्यादा होता है मेटालिक सॉलिड का कंडक्टेंस इज वेरी हाई बात समझ रहे हो इनका कंडक्टेंस जो होता है इज वेरी हाई वाई देखो मैंने अभी बताया मेटालिक सॉलिड कुछ ऐसे होते हैं जैसे आप इसमें करंट दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो होगे ना वो रेगुलरली अरेंज हो जाएंगे और एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगे देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते करंट को कैरी करते करंट को लेके जाते करंट का ट्रेवलिंग कराते तो मेटालिक सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है जो कि करंट को कंडक्ट करते हैं इसलिए इनका कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है जबकि इसका कंडक्टेंस क्या होता है लो होता है और इसका भी कंडक्टेंस क्या होता है लो होता है क्लियर हो गया आपको ये बात तो आपको बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड डिफरेंशिएट बिटवीन मेटालिक एंड मॉलिकुलर डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनिक एंड मेटालिक सॉलिड इज इट डेर एनी डाउट या तो किसी भी एक सॉलिड के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि भाई आयोनिक सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है भाई इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफी स्ट्रॉग होता है आयोनिक बॉन्ड इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है इनके बीच का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉग होता है इसलिए इनका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हाई होता है अब बात आता है एग्जाम्पल की एग्जाम्पल देखो NaCl, पोटेशियम क्लोराइड जिंक सल्फाइड तो इसमें देखो Na के ऊपर प्लस क्लोरिन के ऊपर माइनस तो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स क्या है आयन है बात समझ कोवेलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल अगर मैं ले लू तो डायमंड हो गया सिलिका हो गया और भी एग्जाम्पल देखो जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब जिसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं कोवेलेंट सॉलिड में आ जाते हैं मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल भर भर के एफ हो गया कॉपर हो गया जिंक हो गया जो मेटल अलग स्टेट में रहते हैं बात समझ गया निकल हो गया कोबाल्ट हो गया मॉलिकुलर सॉलिड मॉलिकुलर सॉलिड का एग्जांपल है आइस यानी वाटर वाटर क्या होता है एच टू ओ एक मॉलिक्यूल है लेकिन जब आप उसको फ्रीज कर देते हो वो सॉलिड बन जाता है तो मॉलिक्यूल का सॉलिड बना इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड बात समझ रहे हो तो ये आइस हो गया फिर पी हो गया फॉस्फोरस टेट्रा मर में प्रेजेंट होता है कि नहीं फॉस्फोरस के चार आइटम जुड़ के होते सल्फर का ऑक्टामर एसेट बात समझ लो तो एसेट एक मॉलिक्यूल है और ऐसे बहुत सारे एसेट मिलके क्या बनाते हैं सॉलिड बनाते हैं इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड तो आपको एग्जांपल भी पता होना चाहिए सो इज इट डेयर एनी डाउट तो इसको भी प्रॉपरली नोट करें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको आपको याद करना है इसकी प्रैक्टिस करना है क्लियर हो गया तो गाइस आज हमारा सॉलिड स्टेट का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने देखा व्हाट इज सॉलिड फिर सॉलिड के प्रॉपर्टीज देखे देन टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड अमरफस सॉलिड फिर उसके बाद हम लोगों ने उनके भी प्रॉपर्टी डिस्कस किए फिर आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें चार टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़े आयोनिक मॉलिक्यूलर मेटालिक एज वेल एज कोवेलेंट सॉलिड तो ये चारों सॉलिड के बारे में आपको पता होना चाहिए इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज में आपको ये पूछा जा सकता है या तो डिस्टिंग पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन आयोनिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड तो जितना भी पढ़ा है उस चीज को प्रॉपरली रिवाइज करो खुद से पढ़ो खुद से लिखो और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्रेस द बेल आइकन और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटिस के बारे में और यूनिट सेल के बारे में तो वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके सॉलिड स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा कि यूनिट सेल के बारे में हम लोग सीखने वाले तो उस वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो टिल देन बाय टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉच this video